Las Ramblas en Barcelona han sido el escenario esta tarde del terror y de la barbarie. Un atropello múltiple ha ocasionado al menos 13 muertos y varios heridos en un atentado que ha conmocionado a toda España. Buenas noches. En un día como hoy, el resto de noticias deben sin duda pasar a un segundo plano. No obstante, vamos a intentar resumirles la actualidad de nuestra ciudad en este triste 17 de agosto. Un día en que de nuevo debemos hablar de la frontera y es que más de 300 subsaharianos trataron de entrar a Ceuta de manera irregular esta pasada madrugada. El intento fue repelido por las fuerzas de seguridad marroquíes a pesar de que de nuevo se activó el dispositivo policial aunque los agentes de la UIP no tuvieron que actuar. El ministro de Interior ha explicado que este nuevo asalto pudo ser evitado gracias a la colaboración de Marruecos. ...que cuando la presión migratoria es tan fuerte... Eh, ...puede estar cubriendo algún sitio y, y entran por otro... ...por eso yo creo que no se puede eh, atribuir... ...a una falta de relaciones entre los dos países... ...sino todo lo contrario... ...hablamos permanentemente a diario a todos los niveles... ...yo en este verano he hablado en dos ocasiones... ...con el ministro marroquí... ...la directora general de Relaciones Internacionales del Ministerio... ...prácticamente a diario está hablando con ellos... ...y sin duda alguna la cooperación está siendo mucha... ...de no haber, de no haber esa cooperación... Eh, ...la presión que estaríamos sometiendo... ...pues sería igual a la que otros países... ...la están padeciendo en el Mediterráneo". Pues la situación fronteriza continúa afectando al comercio local, inmerso ahora en los últimos días de las rebajas de verano. Las ventas hasta el momento no superan las del pasado año. Que ha afectado bastante el tema de la frontera y se ha notado muchísimo. Entonces hemos tenido algunos días que ha sido buenos, que ha sido cuando la frontera ha funcionado y luego hemos tenido días pésimos porque no había turismo, no había gente en Ceuta. Pues las ventas este verano han ido un poquito mal en referente a lo que es la frontera. Hemos tenido problemas, entre que la cerraban, la abrían y todo eso, los inmigrantes, que si la mercancía y eso, y la verdad un poquito mal. Un estudio revela que el 58% de los españoles disfrutará de sus vacaciones con un gasto medio de 1.651 euros por persona. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades que más crédito piden para ir de vacaciones frente a Melilla, Ceuta y La Rioja, que son las que menos. El estudio apunta que más de 4.000 ceutíes piden crédito para disfrutar de sus vacaciones. Hombre, no lo he tenido que pedir nunca. Lo que pasa es que uno se adapta a las circunstancias y va cuando tiene el recurso económico. Cuando no, pues me quedo aquí en la playita de la Ribera, ¿eh? en la Ribera vi como yo digo, ¿eh? y me apaño con, con lo que hay aquí en Ceuta. Y así damos ya paso al relato de lo acontecido hoy en nuestra ciudad. Hoy, 17 de agosto, comenzamos. Las Ramblas en Barcelona han sido el escenario esta tarde del terror y de la barbarie. Un atropello múltiple ha ocasionado al menos 13 muertos y varios heridos en un atentado que ha conmocionado, como les decíamos, a toda España. El gobierno de la ciudad ha expresado su pésame por lo sucedido en Barcelona. Mañana viernes a las 12 del mediodía se guardarán tres minutos de silencio como condena y recuerdo a las víctimas del atentado terrorista. El gobierno de Ceuta secundará la convocatoria lanzada por la Federación Española de Municipios y de Provincias. Y el Partido Popular de Ceuta también ha mostrado su solidaria y apoyo a todas las familias de las víctimas y piden no difundir las imágenes del atentado en las redes sociales. También Caballas ha lanzado un mensaje de apoyo al pueblo catalán y ha insistido en la importancia de la unidad frente a la barbarie terrorista. Y cambiamos de asunto, más de 300 subsaharianos trataron de entrar a Ceuta de manera irregular esta pasada madrugada. El intento fue repelido por las fuerzas de seguridad marroquíes a pesar de que de nuevo se activó el dispositivo policial, aunque los agentes de la UIP no tuvieron que actuar. Nuevo intento de entrada irregular de migrantes por la frontera del Tarajal. 
Alrededor de las 5 de la madrugada, un grupo de 300 personas de origen subsahariano ha tratado de llegar a territorio español. Es por ello que tanto los agentes de la UIP del Cuerpo Nacional de Policía como los GRS de la Guardia Civil se desplegaron en el perímetro fronterizo. Un dispositivo que ha estado activo hasta primera hora de la mañana y que sin embargo no llegó a actuar, puesto que la entrada fue contenida por las fuerzas de seguridad del país vecino. Los intentos de alcanzar Ceuta no han dejado de sucederse en los últimos días y de hecho el pasado 7 de agosto lo lograron a la carrera un total de 187 subsaharianos. Una situación que conllevó a la instalación de tiendas de campaña en el centro de estancia temporal para inmigrantes, teniendo en cuenta que el CETI, con una capacidad máxima de 512 residentes, llegó a acoger a casi 900 migrantes. Es por ello que el centro ha organizado una nueva salida de subsaharianos, en este caso provenientes de Camerún, con destino a la península. El grupo que ha partido desde la ciudad autónoma logró cruzar la frontera el pasado 20 de febrero, un mes en el que se produjeron dos entradas masivas de migrantes. A pesar de esta salida organizada, el CETI mantiene una ocupación superior a los 700 residentes. Y desde Algeciras, el ministro de Interior ha vuelto a hacer gala de la excelente relación que existe entre España y Marruecos, una relación que, según ha comentado, es la razón de que se estén logrando evitar los asaltos a la frontera de los últimos días. Que cuando la presión migratoria es tan fuerte, eh, puede estar cubriendo algún sitio y, y entran por otro. Por eso yo creo que no se puede eh, atribuir a una falta de relaciones entre los dos países, sino todo lo contrario. Hablamos permanentemente, a diario, a todos los niveles. Yo en este verano he hablado en dos ocasiones con el ministro marroquí, la directora general de Relaciones Internacionales del Ministerio, prácticamente a diario está hablando con ellos y sin duda alguna la cooperación está siendo mucha. De no haber, de no haber esa cooperación, eh, la presión que estaríamos sometiendo pues sería igual a la que otros países la están padeciendo en el Mediterráneo. La Unión Federal de Policía denuncia las declaraciones del Ministerio del Interior quienes aseguran que en la plantilla de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta no existe falta de personal, facilitando datos erróneos del número de efectivos en nuestra ciudad. La Unión Federal de Policía ha manifestado su indignación sobre las declaraciones efectuadas desde el Ministerio del Interior, el cual considera que la plantilla de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta no existe falta de personal, afirmando que la plantilla está compuesta por 625 efectivos, cuando la disponibilidad real, según la Unión Federal de Policía, es de 470 aproximadamente. El sindicato policial asegura que el problema de personal es real e insta a la inspección de personal y servicios de seguridad que realice un examen exhaustivo para que se den cuenta de la falta de personal que sufre la plantilla y afirman hacer oídos sordos a las continuas denuncias de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. La Jefatura Superior de Policía de Ceuta en los últimos años han perdido más de 150 efectivos en la plantilla debido a jubilaciones y pase de funcionarios a segunda actividad sin destino provocando con ello que no haya personal suficiente para dar un servicio de calidad y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por ello, el sindicato policial considera necesaria y urgente una inversión económica y tecnológica en el puesto fronterizo del Tarajal, además del refuerzo de la plantilla. Y esta imagen que están viendo es una de las motos acuáticas que, como les contábamos ayer, se dedicaban a introducir inmigrantes a la península. La actividad ilegal la realizaban casi a diario y transportaban en cada viaje a dos personas que pagaban más de 5.000 euros por cabeza por cruzar el estrecho. Un viaje de aproximadamente unos 10 minutos. La Policía Nacional detuvo a cinco personas, tres en Algeciras y dos en Ceuta. Los comerciantes de los polígonos del Tarajal han vuelto a quejarse por los bultos que diariamente pasan por la frontera y que aseguran les están llevando a la ruina. Exigen una vez más soluciones a las administraciones y se, que se ponga fin a esta práctica. Segundo día de actividad en el Tarajal 2, tras el cierre decretado por las autoridades españolas y marroquíes a consecuencia de la presión migratoria. Una jornada más en la que los empresarios del Tarajal vuelven a reivindicar el fin del bulto y una solución teniendo en cuenta que en apenas unos pocos días de nuevo la actividad quedará parada a consecuencia de la Pascua del Sacrificio. Reivindicaciones reiteradas que han caído en saco roto. Esa es la opinión de los responsables de las naves del Tarajal, 
que insisten en que si no se elimina el bulto, la situación va a llegar a un punto de no retorno. Pero el perjudicio somos los empresarios aquí, ahora el bulto vale 90 euros, ¿quién te va a comprar? Va con el ticket precisamente a coger el bulto y el bulto, el bulto, el bulto y nos tiene nosotros con la mano cruzada nuestros negocios y pagamos un impuesto para ellos, donde la autoridad competente no, no actúa como debe de actuar. Un panorama al que se unen los cierres decretados en el Tarajal 2 a lo largo de los últimos meses. Todo ello antes de que se produzca un nuevo parón de la actividad comercial. Y hemos trabajado tres días. Y lo, y lo, y lo que viene todavía a la fiesta nuestra y, y o sea, que esto es un, un desastre, una ruina para, para un comerciante de aquí. Los comerciantes lamentan que las reuniones con la delegación del gobierno para tratar este asunto no hayan derivado en soluciones. De momento no sabemos nada, pero todos llevamos años haciendo muchas reuniones, reuniones y, y, y no se ha hecho ninguna solución. No dan ninguna. Yo, todas las reuniones que se hemos hecho, siempre hemos salido perjudicados. Una de las posibles alternativas sería la apertura de la Puerta Norte, que daría la posibilidad de que los clientes llegaran directamente de los polígonos a la frontera. Mientras tanto, en esta jornada han sido 1.145 los hombres que han hecho uso del paso de mercancías, según los datos facilitados por la delegación del Gobierno. Un día más en el que los alrededores de la frontera han sufrido las consecuencias del porteo en forma de un importante caos circulatorio desde primera hora de la mañana. Estamos a pocos días para finalizar con las rebajas de verano y el balance en ventas no ha superado a las del año pasado, viéndose perjudicadas principalmente por el problema fronterizo. Los continuos problemas con la frontera ha hecho que la cantidad de turistas del país vecino en nuestra ciudad haya descendido, perjudicando por este motivo las ventas de productos de este verano. Bueno, eh, no han ido del todo mal, han ido bien, o sea, podemos decir que estamos satisfechos. Es verdad que hemos tenido muchos días diferenciados, en el sentido que ha afectado bastante el tema de la frontera y se ha notado muchísimo. Entonces hemos tenido algunos días que han sido buenos, que ha sido cuando la frontera ha funcionado, y luego hemos tenido días pésimos porque no había turismo, no había gente en Ceuta. Pues las ventas este verano han ido un poquito mal, en referente a lo que es la frontera. Hemos tenido problemas, entre que la cerraban, la abrían y todo eso, los inmigrantes, que si la mercancía y eso... Y la verdad un poquito mal. Pues ha habido un porcentaje de un 20 o un 25% menos que años anteriores. Yo creo que es debido al problema que tenemos fronterizo. ¿eh? Quiero tener una clientela muy fiel de más que tengo, pero que no han venido los, los que habitualmente. ¿eh? Llevo un montón de años viniendo por mi casa. Vamos, esperemos que entonces solucione y se arregle. Con respecto al verano pasado, las ventas de este año no han superado a las del 2016, viéndose las rebajas algo resentidas. En comparación con el año pasado, nosotros, por ejemplo, nos mantenemos, pero sí es verdad que ha sido un poquito más costosa la venta. Está siendo un poquito más complicado porque estamos ya en esa situación en que el cliente que entra y es un cliente que tienes que aprovechar sí o sí, y antes teníamos mucho más tránsito. En negativo totalmente, porque el año pasado no teníamos estos problemas y este año pues, nos ha afectado un poquito, la verdad, lo que es el comercio. Hay un... Una, una diferencia, yo calculo que sobre un 20 o un 25%. Sí. El balance de beneficios no supera el regular y señalan al problema fronterizo como el principal culpable de las ventas en muchos comercios ceutíes. Es que diríamos positivo, pero muy, muy mejorable. Pues mal, un poquito mal, la verdad. Muy malo. El referente a lo que es el año pasado. A ver si se soluciona este tema y ya podemos... Que Ceuta depende totalmente de lo que es el comercio de Marruecos y si no... ...no arreglan este problema, pues van a ir de mal en peor. Pues regular, ¿eh? regular, tampoco es para ¿no? pa molestarse ni enfadarse mucho... ...pero vamos, que si se hace una comparación de la venta del año anterior... ¿eh? ...en la rebaja ¿eh? de primavera y verano del año anterior a las de este año... ...pues esa es la diferencia que le comentaba antes... ...que puede estar entre un 20 o un 25%. El Partido Popular ha defendido su gestión en la salida de la crisis y actual situación de crecimiento de nuestro país. El gobierno de Rajoy, según ha recordado esta formación política, también ha tomado medidas en estos últimos años para frenar la desigualdad derivada de la crisis económica con planes y estrategias como hoja de ruta para el presente y futuro de nuestro país.
El caso Lezo continúa dando que hablar, en este caso, con personas que en el pasado estuvieron relacionadas con nuestra ciudad. En este caso hablamos del exdelegado del gobierno, Luis Vicente Moro, sospechoso, según el confidencial, de actuar como testaferro en la sombra del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Los agentes de la UCO abrieron una caja fuerte vinculada al que fuero delegado de gobierno encontrando la vacía. Más cosas, el Comité de Empresa de Trace ha anunciado que el próximo lunes se reunirá para acordar la denuncia por los trabajos de limpieza pública diaria que están realizando Traxa. El comité asegura sentirse engañado por la ciudad ya que Traxa continúa haciendo trabajos que no son de su competencia. El Comité de Empresa de Trace ha vuelto a la carga en cuanto a la polémica sobre las actuaciones que, según los trabajadores de la Adjudicataria de la Limpieza Pública Diaria, se encuentra realizando Traxa y que no son de su competencia. Es por ello que el Comité de Empresa pretende reunirse con la idea de fijar los términos en los que va a presentarse la denuncia oportuna en los juzgados. El Comité de Empresa ha recordado que en la última reunión mantenida con el presidente de la ciudad, Vivas les aseguró que Tratsan no realizaría ese tipo de cometidos. Al no ser así, los trabajadores de Trace consideran que esa promesa es una mentira más del Gobierno, que continúa haciendo lo que le da la gana. El Comité de Empresa tiene claro que el Ejecutivo local está tomando el pelo a esos empleados. Sin embargo, desde el Gobierno se ha reiterado en diferentes ocasiones en que Traxan no está realizando labores que son competencia de trace y que, por tanto, no se está pagando dos veces por los mismos servicios. Más recientemente, el actual consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Fernando Ramos, aseguró sentirse muy satisfecho con el desempeño de Traxa. La Consejería de Fomento, a través de la Oficina Técnica de Accesibilidad, está colaborando con el programa de investigación denominado Estudio sobre la Situación de la Accesibilidad Universal en Municipios 2017, llevado a cabo por la Fundación 11 para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Este estudio tiene como objetivo conocer la situación de la accesibilidad universal en Ceuta, analizando varias rutas y edificios de gestión municipal, así como la resolución de una encuesta que recabe la perspectiva de la gestión en esta materia que tienen los ciudadanos. Fuentes del Hospital Universitario han reconocido hoy que han debido suspenderse cuatro intervenciones programadas por problemas relacionados con la empresa suministradora y la de transporte de material específico de la paroscopia. Esta decisión también ha sido motivada por la intención de asegurar las posibles urgencias en los próximos días. Destacar que el resto de procesos quirúrgicos del día de hoy han seguido su ritmo habitual. Por último, desde el hospital han pedido públicamente disculpas por los inconvenientes causados a los pacientes y familiares. Y la proliferación de gatos abandonados por las calles de nuestra ciudad es algo que preocupa al Departamento de Sanidad Animal. El hecho de que los gatos no requieran de chip identificativo, como sucede con los perros, hace que sea más fácil abandonarlos. Desde la ciudad autónoma se actúa controlando las colonias de gatos por el bien de la salud pública. Los abandonos de animales domésticos por parte de los ceutíes son más frecuentes cuando hablamos de gatos que cuando hablamos de perros, dado que estos últimos están identificados. Es cierto que desde que se instauró el tema del sistema de identificación por microchip, ciertamente por lo menos el abandono en can, en perros, muchísimo menor. No hay una gran diferencia en verano con, con el resto del año. En felino, en un gato sí se está viendo mucho. ¿Por qué? Porque no identifican como un animal que no sale a la calle, nadie te para, nadie te pide nunca una cartilla, nadie te, te pregunta si está identificado. Entonces, me aburro el gato, me voy de vacaciones, no me lo cogen en ningún lado y tenemos pues lo que tenemos en la calle, la cantidad de gatos abandonados que tenemos distribuidos por toda la ciudad, lógicamente. De esta forma, desde la ciudad autónoma se intenta controlar las colonias de gatos por motivos de salud pública. El sistema de la ciudad es un sistema de intentar controlar por lo menos lo máximo posible ese gato callejero, estableciéndolo ya hace, no una cosa que se haya puesto que sea la nueva, sino que desde hace muchísimos años, 
ya hay gente que por su moto propio pues daba, alimentaba animal callejero que abandonaban, etc. Entonces lo que se ha intentado es regular a ese tipo de personas para que lo hagan correctamente, evitemos problemas de insalubridad, evitemos puntos de molestia de alimentación donde solo se utiliza un alimento seco y agua y tener esas personas totalmente controladas. De forma que aparte de eso tienen que tener una vigilancia sobre esos animales, tienen que avisar si hay animales enfermos, si hay alguna situación anómala. La forma de evitar la proliferación de los gatos es la castración, aunque el volumen de abandonos hace difícil luchar contra el aumento de felinos en las calles. Van reduciendo por la propia ley de vida. Si yo voy castrando, evidentemente, va reduciendo el número de animales. El problema aquí es que, de momento, ahora se ha puesto, o sea, ahora está habiendo un abandono bastante importante en felinos. Por lo cual, aunque castremos, siguen soltando más a la calle. Es una cosa que se va notando un proceso que se ve, un programa que se ve una eficacia a muy largo plazo. Y es que la proliferación de gatos es un asunto que afecta a todas las zonas de la ciudad. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay zonas donde la preocupación por el control es muchísimo mayor a lo mejor que en otras. Tenemos zonas donde zonas pegadas hacia el puerto, aunque sean de zona centro, estamos hablando desde la zona de, de, el, de, de la zona del parque del puerto deportivo hasta casi San Amaro. Ahí sí se sabe que además se han ido haciendo colonias muy bastante ayudadas y apoyadas por la ciudad, por además tener algunas zonas que tenemos algunas zonas que le llamamos seguras, que dentro que sean colonias. Si sí, hemos creado una especie de vallado, una especie de protección, de forma que ahí se introduzca sobre todo el animal que por alguna razón tiene que estar más protegido. Verónica Rivera, profesora del Instituto de Educación Secundaria Almina, nos presenta el blog Educa y Com, donde ofrece una primera entrada con consejos para todos aquellos alumnos que se preparan para aprobar las asignaturas pendientes. Blog Educaicom, el lugar donde conocer las últimas novedades en educación y gestión de medios y redes, inaugura su espacio ofreciendo unos consejos a todos aquellos alumnos que se enfrentan a exámenes de recuperación el mes que viene. Damos una serie de consejos como son la planificación, que es fundamental, la planificación, la realización de esquemas, de resúmenes, llevar un, una, una dieta, una alimentación lo más equilibrada posible, hacer ejercicio. ...y por supuesto eh, pensar que se puede aprobar... Y que, ...y que está eso al alcance de cualquiera. Eduque con un entorno comunicativo... ...y colaborativo de profesorados y comunicación. Quinto año consecutivo, aforo completo... ...novedades, premios y sobre todo muchas ganas... ...para participar activamente durante cuatro días... ...ininterrumpidamente con sus ordenadores... ...algunos chicos incluso han decidido dormir... ...en el polideportivo Campo Amor... Esta es la atmósfera que se respiraba en la LAN Partivean. Ha dado comienzo la quinta edición de la LAN Party en el pabellón Antonio Campoamor. Cuatro días consecutivos y con el cartel de aforo completo, un total de 147 chicos y chicas deseando participar, aprender y competir. Este año arranca con estas novedades. Este año hemos incluido un taller de, de realidad virtual, una, un, también un taller de, de impresión 3D, una gincana una muestra de, de cosplay, también, bueno, hemos adquirido también este año un ambigú, un kiosco. También vamos a hacer torneos con, con nuevos videojuegos. Vienen preparados incluso para dormir, cada minuto es oro aquí. Sí, nos vamos a quedar aquí los cuatro días y bueno, hay un montón de gente aquí va para conocer y con mucha gente con otros juegos y... ...y se está bastante bien. Y los cibernautas más hábiles se harán con los premios. Los premios de esos videojuegos van a ser de... ...van a llegar en total, un total de 3.000 euros... ...son 700 euros para el ganador de la LAN Party... Eh, ...1.500 euros para el torneo de LOL... ...y luego se reparte lo que es el sobrante para... para ...son 150, 100 euros, depende del videojuego... ...para los, los siguientes torneos. Primer día para todos ellos. Van mejor que el año pasado en temas de organización... ...porque el año pasado estuvimos como dos horas... ...intentando... Eh, registrar todos los dispositivos que vamos, a llevar, que vamos a llevar y entonces estuvimos esperando la escuela. Con los torneos que, que se organizan, pues bueno, se puede pasar un buen rato este fin de semana, así que pues se está, se está bien aquí. Todo son ventajas. Nos vamos a quedar aquí los cuatro días y bueno, hay un montón de gente aquí va para conocer y con mucha gente con otros juegos y, y se está bastante bien. Pues la verdad está súper bien porque conoces a mucha gente que juega igual que tú y no sé, es como un encuentro súper especial que se suele ver solamente en el norte y entonces tenerlo aquí en el sur es como impresionante. Este año han podido organizar el evento Jóvenes Caballas y Septem Freights con la ayuda de las empresas colaboradoras que se han querido sumar.
que un estudio revela que el 58% de los españoles disfrutará de sus vacaciones con un gasto medio de 1.651 euros por persona. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades que más crédito piden para ir de vacaciones frente a Melilla, Ceuta y La Rioja. El estudio apunta además que más de 4.000 ceutíes piden crédito para disfrutar de sus vacaciones. Las ansiadas vacaciones de verano son sagradas. Los datos de un reciente estudio certifican que más de 4.000 ceutíes piden crédito para disfrutar de ellas, una cuota muy baja frente a otras comunidades autónomas, lo que supone un pago futuro de intereses y comisiones de más de 230.000 euros. Eh, financiar, eh, aquí se financia poco, de hecho nosotros tenemos algún contrato con alguna entidad bancaria ...para llevar a cabo la, financi la financiación de los viajes... ...lo que pasa es que la verdad no se utiliza. Ceuta, con un 0,2% del total de la población española... ...se sitúa penúltima en el ranking de las comunidades autónomas... ...en relación con el número de habitantes... ...que deberán endeudarse para financiar el reposo estival. No lo he tenido que pedir nunca... ...lo que pasa es que uno se adapta a las circunstancias... ...y va cuando tiene el recurso económico... ...cuando no pues me quedo aquí en la playita de la Ribera... En la Ribera vi, como yo digo. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades que más crédito piden para ir de vacaciones. Según un estudio, el 58% de los españoles gasta una media de 1.651 euros per cápita. En Ceuta, si tomamos como ejemplo una familia de cuatro personas, este es el gasto. Hoy día son días sueltos y normalmente más de una semana, diez días no se suelen ir. Ya 15 días son muchos días de vacaciones. Y el coste estimado para una familia de una semana suele rondar, dependiendo del establecimiento que se coja o el tipo de viaje que coja, alrededor de los 2.000-2.200 euros. El 42% de los españoles acudirá a la tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito. Y un 22,3% preferirá recurrir al pago aplazado. El sistema... Normalmente suele ser con la financiación que le da su banco a través de la tarjeta de crédito, que sabe que los bancos te dan unos créditos hasta seis meses con un interés mínimo. Vamos cogiendo en depósito y cuando llega el momento de, de las vacaciones, pues prácticamente lo tienen pagado. ¿no? Eso es, es muy habitual. Y después, pues, catch. El uso del dinero de plástico supondrá para los consumidores el desembolso de un interés medio del 19,5%. Una cifra que supone un gasto total en España de 127,4 millones de euros en intereses. La agrupación deportiva Ceuta consiguió vencer en la tarde noche de ayer al Nadine Fidec de la segunda división B de Marruecos. El equipo ceutí ganó por cuatro goles a uno en un partido en el que marcaron Alfonso, Aintor, Nabil y Cristo. Nuevo test de pretemporada para la agrupación deportiva Ceuta que ganó sin dificultades al conjunto marroquí. El equipo ceutí salió de inicio con Iván, Borja, Segura, Jaime, Víctor, Perita, Shakir, Alfonso. Prieto, Willy y Aitor, una alineación que brindó los mejores minutos a la afición del Murube. Los de Juan Ramón Martín desarmaron al rival con ocasiones y buen juego. El Ceuta generó mucho peligro por la banda derecha, aunque el primer gol, marcado por Alfonso, no llegó hasta casi la media hora de partido. Instantes antes del descanso llegó el segundo gracias al acierto de Aitor. Ya en la segunda parte, el Nadie Nidec. Recortó distancias, aunque los ceutíes no se arrugaron y volvieron a distanciarse en el marcador con los tantos de Nabil, al filo del minuto 70, y el delantero Cristo, que puso el definitivo 4-1 a en el marcador. Una segunda parte protagonizada por los numerosos cambios que el técnico sevillano introdujo en el equipo. Hemos terminado muy bien la primera parte, la segunda parte pues algo parecido a la primera, ¿no? nos ha costado los primeros minutos y después hemos terminado bastante bien y... Y bueno, ya con muchos cambios, con 11 cambios, pues ya se ha notado un poquito el partido un poco loco. En esta segunda mitad también tuvo minutos el central Álvaro Benítez. Bien, lo he visto bien, lo he visto bien, le he preguntado personalmente, se ha encontrado bastante bien. Y bueno, yo creo que, que poco a poco pues va a coger el tono físico también que le hace falta de ritmo de partido y seguro que va a aportar bastante al equipo. La agrupación deportiva Ceuta tendrá otra prueba este fin de semana, esta vez a domicilio contra el San Roque. A otro partido pues, de pretemporada, partido también importante, un rival muy bueno, un rival que está hecho para ascender a la tercera división, con jugadores del año pasado de la plantilla del San Roque y bueno, y, eh, habrá que ir a pelearlo y a disputarlo 
como si fuera ya un partido de, de liga. Unos 150 espectadores presenciaron la victoria de un equipo que ilusiona de cara al debut liguero frente al Cádiz del próximo 27 de agosto. Y sepan que MDIC pide facilitar a los ciudadanos el pago de las tasas de las actividades del ICD para poder realizarlo también en metálico, instalando un cajero como el existente en el registro de la ciudad y en oficinas de servicios tributarios. El Instituto Ceuti de Deportes y el Club Natación Caballa desarrollan cursillos de waterpolo mensuales dentro de la campaña de verano 2017 para jóvenes nacidos entre 2005 y 2019 y son 52 los inscritos que de lunes a jueves en horario de 5 a 6 se entrenan estas vacaciones en las instalaciones de dicho club. Además de la actividad física propiamente dicha que incluye la práctica de todas las modalidades de natación como crawl, espalda, braza y mariposa, trabajan hábitos y valores necesarios y útiles para la vida como disciplina, compañerismo y trabajo en equipo. Y momento ahora ya de conocer las previsiones meteorológicas para los próximos dos días. Mañana viernes tendremos un cielo con intervalos nubosos y alta probabilidad de lluvia. La temperatura máxima no superará los 27 grados y la mínima será de 22. El viento soplará de levante. Y respecto al sábado, el cielo continuará con intervalos nubosos, pero no habrá probabilidad de lluvia. La máxima será de 26 grados y la mínima de 21. El viento también soplará de levante. Y respecto a la farmacia de guardia, para el día de hoy es la farmacia Nieto en la calle Real número 39. Y el número de la Cruz Roja ha recaído en el 623-623. Bien, pues es todo. Hasta aquí la información. Gracias por estar ahí. Que pasen muy buena noche. Hasta mañana. Adiós.